வெல்கம் டு சுதியின் ரசி ருசி சமையல் இன்னைக்கு சமையலை நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டேஸ்டான வித்தியாசமான பீட்ரூட் சட்னி இந்த சட்னி எப்படி பீட்ரூட் சட்னி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல அதுக்கு என்ன பொருள் தேவைங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து பீட்ரூட் நான் வந்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு பீட்ரூட் எடுத்திருக்கேன் இந்த பீட்ரூட்டை வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு துருவி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூ டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் புளி தேங்காய் தேங்காய் கொஞ்சமாக வர மிளகாய் வந்து நம்ம காரத்துக்கு தக்கன நான் வந்து மிளகாய் காரமே இல்லைன்னா அஞ்சு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அது மாதிரி சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு வந்து ஒரு மூணு பீஸ் பூண்டு இது இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பீட்ரூட்டை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா துருவி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நம்ம கடாயில் போட்டு வதக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதெல்லாம் வறுத்து எடுக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பை போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடலைப்பருப்பு மிளகா ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக வந்தோடனே நம்ம ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துடலாம் கடலைப்பருப்பு மிளகாயும் வறுத்துட்டோம் இப்போ வந்து இந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் சின்ன வெங்காயத்தை பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி போட்டோம்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் பூண்டு இது ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் பூண்டு வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காது பூண்டு போட பிடிக்கலன்னா பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ வ வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ வந்து பீட்ரூட் எல்லா பீட்ரூட்டையும் ஒன்றா சேர்த்து வதக்கிடலாம் இதுக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டா தான் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கும் சீக்கிரமாக பீட்ரூட் வந்து நம்ம இன்னும் நல்லா சின்ன சின்னதாக துருவி இருந்தோம்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ இது கொஞ்சம் நம்ம பெருசு பெருசாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகுது நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சு கூட வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருச்சுன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தண்ணி நிறையா ஊற்ற வேண்டியதில்லை சும்மா லைட்டாக இப்படி தெளித்து ஒரு பிளேட் வச்சு மூடி வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக வெந்துடும் இப்போ இந்த தேங்காயும் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் இந்த புளியும் இது கூடவே போட்டுக்குவோம் இப்போ வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வந்து ஆற விட்டுருவோம் ஆற விட்டது கொண்டே மிக்சி ஜாரில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா நைஸாக சட்னி கரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டா போதும் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பீட்ரூட் நல்லா வந்து ஆறிடுச்சு இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்றா போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பீட்ரூட் சட்னி இப்போ சூப்பராக அரைச்சிட்டோம் பார்க்கறதுக்கே கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதுக்கு வந்து வெறும் கடுகு மட்டும் தாளித்து போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு போட்டு கருவேப்பில் போட்டு தாளித்து போட்டுட்டோம்னா சூப்பரான பீட்ரூட் சட்னி ரெடி ரொம்ப டேஸ்டான இந்த சட்னி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வாரத்தில் ரெண்டு நாள் பீட்ரூட் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க நம்ம ஒரே பொரியலாக செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்லாம்